தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் இடையேயான பன்னெடுங்கால தொடர்பை காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் வாரணாசியில் தொடங்கியுள்ள காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் வரவேற்புரை ஆற்றிய அவர் புகழ்பெற்ற பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதியார் பெயரில் இருக்கை வசதி செய்து கொடுத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக மக்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டார் அந்த பந்தம் ஆண்டாண்டுகளுக்கு முந்தைய பந்தம் அந்த பந்தம் நாம் ஆண்டுகளில் கணக்கிட முடியாத ஒரு பந்தம் பாரதியார் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக வித்திட்டவர் பெண் அடிமையை எதிர்த்தவர் பெண் சுதந்திரத்தை பாடுபட்டவர் அவருக்கு பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு இறக்கையை கொடுத்து நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டின் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய இசையமைப்பாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான இளையராஜா பெருமைமிக்க காசி நகருக்கும் பாரம்பரியமிக்க தமிழ்நாட்டிற்கும் நீண்ட நெடிய காலமாக உறவு இருந்து வந்துள்ளதாகவும் இந்த விழாவை நடத்துவதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தாம் நன்றியும் பாராட்டும் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தெரிவித்தார் பாரதியார் இங்கே இரண்டு வருடம் இங்கே படித்திருக்கிறார் இங்கே படித்து அவர் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை புலவர் பெருமக்கள் உரையாடியதை அவர்கள் விவாதத்தில் பங்கு கொண்டதை எல்லாம் நேரிலே பார்த்திருந்து காசி நகர் புலவர் இங்கே செய்யும் பேச்சுக்களை காசியில் கேட்க ஒரு கருவி செய்வோம் என்று இந்தியாவிற்கு இந்த எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாத நேரத்திலே அவர் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார் முத்துச்சாமி தீட்சிதர் இங்கேதான் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மாமேதை என்று போற்றக்கூடிய மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான முத்துச்சாமி தீட்சிதர் இங்கே வந்து நிறைந்து பல பல இடங்களில் தேசாந்திரமாக பாடிக்கொண்டு சென்றவர் கங்கை நதியில் மூழ்கி எழும்பொழுது அவர் கையிலே சரஸ்வதி தேவி வீணையை பரிசீலித்திருக்கிறார் அந்த வீணை இன்னும் இருக்கிறது அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் இறையே நீடிக்கும் உறவுகள் மேலும் வலுப்பெறும் என தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியின் நேரலையை ஆளுநர் மாளிகையில் பார்வையிட்ட அவர் பின்னர் கருத்து கூறுகையில் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் தமிழக மக்களின் மனதில் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் When we say umbilical, we know what it is. They have mutually enriched each other. While Kashi lives in the hearts of the people of Tamil Nadu, by the fact that you have several thousand Kashi Vishnath temples in Tamil Nadu, we have Ten Kashi, Shiva Kashi. Vishwanath is a very, very popular name. this kashi tamil sangamam is a step towards further strengthening the unity of our people the several thousand years of unity kashi tamil sangamam kurithu karuthu therivithulla puducheri thuninilai aalunar tamilisai soundararajan indha nigalchiyil puducheriyai serndha kalanjargal tamilarinjargal kalandukolla irupadaga therivitha எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற அளவில் இன்று காசி தமிழ் சங்கமம் என்று காசியிலே ஒரு மாபெரும் நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கிறது அதில் புதுச்சேரியை சார்ந்தவர்களும் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இன்னும் வரும் ஆறு வாரங்களில் புதுச்சேரியை சார்ந்த இன்னும் அதிகமான கலைஞர்களும் தமிழ் அறிஞர்களும் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த காசி தமிழ் சங்கம் என்பது சங்கமம் என்பது தமிழுக்கும் காசிக்கும் எவ்வளவு பிணைப்பு இருந்தது கலாச்சார பிணைப்பு இருந்ததை வலியுறுத்துவதாக இருக்கிறது இது பிரதமர் மனதில் உதித்த ஒரு மாபெரும் தமிழ் அன்னைக்கு செலுத்துகின்ற ஒரு மாபெரும் பாராட்டாக இருக்க முடியும் என்பது எனது கருத்து குறிப்பாக பாரதியார் காசிக்கு சென்ற பின்புதான் அவர் சில பல மனமாற்றங்களை பெற்றார் என்பது நமக்கு தெரியும் அதனால அது நாம் எல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது